Hello children, welcome back to our channel. I hope you all are good. So today I want to start a new chapter in math. That is time measurement. Okay, that is time measurement. So in this video, we are going to complete the ch uh, chapter of time. And in this video, we are going to understand each and every concept related to this chapter so make sure you watch the entire video so let's start with the time children this is a clock as you can see a clock has two hand okay minute hand and hour hand can you tell me which one is hour hand and which one is minute hand Yes, this is a call. This is a short hand. So the short hand is called our hand. Short hand is called our hand. And this is a long hand. Long hand is called minute hand. Minute hand. Okay. So, what do you think about hand? Look, you can see the 12th number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 number. Children, this is minute hand. So, the minute hand moves one number to the next number. It only takes 5 minutes. It only takes 5 minutes. Jokhan 8, jokhan pottekta ghar jete time lag or 5 minutes. Thik hai chhe? 8 minutes center jeta a chhe. If time lag be hoche 5 minutes. So, amra ki kore bolbo? Dekho, ekhane 8, 12 ghar a chhe. Jokhan ekhane, ekhane dekho, 12 ghar teke jokhan 1 ghar jabe, ita teke lag e 5 minutes. Hmm. Abar jokhan ekhane teke ekhane jabe, so it is teke time lag be aro 5 minutes. So, amra ki kore count korbo? 5 into 1. माने मल्टीप्लाई करता है वे शॉप करता है फाइव फाइव एट घरों जखन आवाज़ टू एट घरों जाज भी तो अपन फाइव इनटू टू टेन माने ये रख टेन माने टेन हो गए तो पौधे इतना घरे ये रखों को ले जेते 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 फाइव टू जा टेन थर्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सिक्सटी ये रखों को ले पौधे इ Multiply जो दी कोडी sixty minutes, okay? तो एरो को हम कोडे पूरों टा घुरते हैं, हमारे शुमाए लगे, जोखन ए जे मिनी ठंड टाइप स्टेके, जोखन पूरों टा शुमाए लगे sixty minute, okay? तो sixty minute जो दी हाय, जो दी पूरों टा जो दी घोड़े sixty minute जो दी पूरों टा घोड़े, तो sixty minutes is equal to one hour, तो पूरों टा जो दी हमारा घोड़े ताले स्टेके one hour, बने एक घंटा हो the hour hand moves from one to the next number. It's one hour. So, when you eight o'clock, eight o'clock, it is seven o'clock. It is seven o'clock. It is eight o'clock. It is lag be. Or, but time lag be sixty minute. Or, but it is good. It is lag be sixty minute. But one hour lag be. Hmm. Ever dekho. Ever amra boost cha. Ever amra ata jinish bujbo. Sheta hoteche. Minute hand. Aaj je minute hand is pointing to the number. 12. Where the number is 12 is the number pointing. So we say it is something a clock. It is 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 a clock. A clock is seven and a clock. So it's a seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. Okay, it's a seven o'clock. Same process is Judy. Eight o'clock. So it's a clock. Call eight o'clock. Okay. 
প্রত্যেকটা ঘরে এরকম করে যখন যাবে তখন সে কিন্তু পয়েন্ট করতে হবে মিনিটের হ্যান্ড কিন্তু পয়েন্ট করতে হবে টুয়েলভের ঘরে তাহলেই কিন্তু আমরা একটা বলতে পারবো যে ক্লক এইট ও ক্লক নাইন ও ক্লক টেন ও ক্লক টু ইলেভেন ও ক্লক এইবার আর একটা জিনিস দেখো আর একটা জিনিস দেখো এই যে শর্ট হ্যান্ড অ্যান্ড লং হ্যান্ড মানে আওয়ার হ্যান্ড অ্যান্ড মিনিট হ্যান্ড যখন টুয়েলভের ঘরে থাকছে তখন দুটো হ্যান্ডে কিন্তু একসাথে রয়েছে তাহলে আমরা কি বলবো এতক্ষণ ধরে তো ঘুরছিল তো এইবার দেখো দুটো হ্যান্ডে একসাথে রয়েছে তাহলে ইটস এ কল টুয়েলভ ও ক্লক ইটস এ কল টুয়েলভ ও ক্লক সো আমরা কি লিখবো টুয়েলভ ইটস এ কল টুয়েলভ ও ক্লক ঠিক আছে ওকে চিলড্রেন ওয়েন দ্য মিনিট হ্যান্ড দ্য এ ফুল দ্য রোটেশন অ্যারাউন্ড দ্য ক্লক ইটস ফেসে সিক্সটি মিনিটস ওকে সো সিক্সটি মিনিটস পাস্ট ইট উইল টেক আস ইন টু নিউ আওয়ার তো যখন পুরোটা যখন পাস হয়ে যায় তখন একটা নতুন আওয়ারের সৃষ্টি হয় তো সেটা আমরা কি করে লিখবো দেখো আমরা পুরো কনসেপ্টটা একবার দেখে নিই কি করে হবে যে ওয়ান মিনিট ইজ ইকাল টু সিক্সটি সেকেন্ড আমরা ওয়ান মিনিট যখন আর একটা আমরা জিনিস দেখবে যে বাড়িতে যে আমরা ক্লকগুলো আছে সেগুলো দেখবে আর একটা হ্যান্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডসের হ্যান্ড তো সেকেন্ডের হ্যান্ড যেটা থাকে ওটাও কিন্তু ওটা পুরোটা এরকম যেমন মিনিটের হ্যান্ডটা যেমন পুরোটা রোটেশন ওয়াইজ ঘরে এক পুরোটা ঘরে ফাইভ মিনিটস করতে করতে তাহলে ওয়ান আওয়ার হয় তারপর সিক সেকেন্ডের যে একটা হ্যান্ড রয়েছে সেই হ্যান্ডটাও কিন্তু পুরোটা ঘুরবে রোটেশন ওয়াইজ তো সেটাও যখন ঘুরবে সেটা কিন্তু ওয়ান মিনিট হবে পুরোটা ঘুরলে মানে এই যে ফাইভ 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 করে ঘুরতে ঘুরতে যখন আসবে পুরোটা টুয়েলভ অব দিয়ে আসবে সেটা কিন্তু সিক্সটি সেকেন্ড হবে তখন সিক্সটি সেকেন্ড হলে কি হবে এই যে সিক্সটি সেকেন্ড দেখো তা ওয়ান মিনিট হয় ওকে আর ওয়ান ওয়ার কখন হয় যখন সিক্সটি মিনিট ঘরে তখন সেটাকে হয় ওয়ান আওয়ার মানে প্রত্যেকটা ওয়ান আওয়ার হয় এই পুরোটা যখন ঘরে এই যে ফাইভ 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 আমি তোমাদের বোঝালাম যে ফাইভ ইন্টু তখন তোমরা কিন্তু ফাইভ মাল্টিপ্লাই করবে ফাইভ ধরো ওয়ানের ঘরে যখন থাকবে ফাইভ তাহলে এখানে দেখো সেভেন আছে সেভেনের থেকে যখন ওয়ানের ঘরে যাবে তখন ইটস সেভেন ফাইভ টু এর ঘরে সেভেন টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি এরকম করে কিন্তু পুরোটা ঘুরবে ঠিক আছে তো এইভাবে পুরোটা ঘুরলে তাহলে ইটস এ টেকে ওয়ান আওয়ার সিক্সটি মিনিট আর যখন এই পুরোটা ঘোরা হয়ে যাবে সো যখন পুরোটা ঘোরা হয়ে যাবে তখন কি হয় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হয়ে যায় মানে পুরোটা যখন হয়ে যাবে ঘোরাটা তখন একটা ওয়ান ডে মানে একটা পুরো গোটা দিন হবে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা আলাদা আর একটা কনসেপ্ট দেখি এই অক্লকের ব্যাপারটা আমরা বুঝে গেলাম এবার আলাদা একটা জিনিস দেখছি চিলড্রেন দেখো এখানে যে হেয়ার মিনিট হ্যান্ডসটা কোথায় রয়েছে থ্রি এর ঘরে ওকে মিনিট হ্যান্ড ইজ অ্যাট থ্রি অ্যান্ড দ্য আওয়ার হ্যান্ড লিটিল বি লেফট অফ সিক্স ওকে লিটিল বি লেফট একটু সিক্সের থেকে একটু সরে গেছে সো উই সি দ্যাট দ্য ক্লক ইজ সোয়িং ফিফটিন মিনিটস দেখো এই যে আমরা বলেছিলাম যে কাউন্ট করতে হবে ফাইভ ফাইভ করে ইটস এ ফিফটিন মিনিটস সো কীভাবে দেখব লিখবো আমরা ফিফটিন ফিফটিন মিনিটস পাস্ট ফিফটিন মিনিট পাস্ট সিক্স ওকে সো আমরা কি লিখব ফিফটিন মিনিট পাস সিক্স অর আর একটা ভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কোয়ার্টার পাস সিক্স কোয়ার্টার পাস্ট সিক্স ওকে সো ওয়েন দ্য মিনিট হ্যান্ড ইজ থ্রি ইটস শো ফিফটিন মিনিট পাস সিক্স যখন থ্রি এর ঘরে থাকবে এটা কোয়ার্টার পাস্ট হবে সো এটা সিক্স এর ঘরে হতে পারে সেভেন এইট নাইন টেন এটা তখন যখনই থ্রি এর ঘরে থাকবে মিনিট হ্যান্ডটা তখন আমরা লিখব কোয়ার্টার পাস্ট ওকে সো আর লিখব ফিফটিন মিনিট তো যে এর ঘরে থাকবে মানে যে সেভেনের ঘরে থাকলে আমরা লিখব কোয়ার্টার পাস্ট সেভেন আর ফিফটিন মিনিট পাস সেভেন ঠিক আছে সো এটা কিন্তু আমরা এইভাবে কাউন্ট করবো ধরো থ্রি এখানে থ্রির ঘরে রয়েছে সো এটা আমরা কাউন্ট করবো থ্রি মাল্টিপ্লাই ফাইভ এটা ফিফটিন মিনিটস 
এইভাবে আমরা ফিফটিন মিনিটস বুঝবো ঠিক আছে যে কি করে আমরা ফিফটিন মিনিটস বুঝবো আমরা প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু ফাইভ করে আমরা আগেই বলেছিলাম যে ফাইভ ফাইভ মিনিটস করে এটা টাইম লাগে মিনিটের হ্যান্ডটা সো এটা থ্রি মাল্টিপ্লাই ফাইভ ফিফটিন মিনিটস তোমরা এইভাবে কিন্তু কাউন্ট করলে তোমরা জিনিসটা বুঝতে পারবে প্রত্যেকটাতে কিন্তু ফাইভ মিনিটস করে কাউন্ট করবে হ্যাঁ সো কোয়ার্টার পাস্ট সিক্স আর যদি এটা আমরা ধরো এইটের ঘরে থাকলো সো আমরা কি লিখবো ফিফটিন মিনিট পাস্ট এইট দেন কোয়ার্টার পাস্ট সিক্স ছিল এটা কোয়ার্টার পাস্ট এইট হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যাগেন এটাও তাই হবে ঠিক আছে এটা বুঝতে পেরে গেছো এবার নেক্সট আর একটা দেখাচ্ছি ওকে চিলড্রেন এবার দেখো এই যে দেখো যে আওয়ার হ্যান্ডটা আছে এটা একটু লেফটের দিকে গেছে ওকে অ্যান্ড মিনিট হ্যান্ড সিক্সের ঘরে রয়েছে তো এটাকে আমরা কি করে কাউন্ট করব সেম প্রসেস ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ কত হলো সিক্সের সাথে থার্টি হয়ে গেল সো আমরা এটাকে লিখতে পারি থার্টি থার্টি মিনিটস থার্টি মিনিট পাস্ট এইটের ঘরে রয়েছে সো এটা লিখবো এইট ওকে থার্টি মিনিট পাস্ট এইট এটা একটা লিখতে পারি অর অর একটা কি লিখতে পারি হাফ এটা হাফ সো আর একটা লিখতে পারি হাফ পাস্ট এইট ওকে সো থার্টি মিনিট পাস্ট এইট এটা একটা লিখতে পারি ওর হাফ পাস্ট এইট এটাও একটা লিখতে পারি ওকে সো আমাদের কোয়ার্টার পাস্ট হলো ক্লক হলো হাফ পাস্টটা শিখে গেলাম ওকে আর একটা কনসেপ্ট আছে আচ্ছা এটা কিন্তু সেম প্রসেসে হবে এইট নাইন টেন যেটা হবে মানে সিক্সের ঘরে থাকলে মিনিটের হ্যান্ডটা সো আমরা কিন্তু হাফ পাস্ট লিখবো অর থার্টি মিনিটস লিখবো ওকে সো আর একটা প্রসেস আছে সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি ওকে চিলড্রেন দেখো দ্য টাইম অফ দ্য ডে শোন এজ দেখো এখানে দেখো থ্রি থ্রি এর থেকে লিটিল বিল লেফট হয়েছে ফোরেরও যায়নি কিন্তু লিটিল মাঝখানে রয়েছে ওকে অ্যান্ড মিনিট হ্যান্ড নাইনের ঘরে রয়েছে সো এটাকে কীভাবে আমরা কাউন্ট করব দেখো প্রত্যেকটাতে যদি আমরা ফাইভ করে যদি কাউন্ট করি তো এখানে আছে কি আছে নাইন সো আমরা এইভাবে কাউন্ট করতে পারি যে আমরা কত কটা বাজে সেটা আমরা কি করে বুঝবো নাইন মাল্টিপ্লাই ফাইভ নাইন ফাইভ সে কত হবে ফর্টি ফাইভ সো ফর্টি ফাইভ তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি এটা দেখো থ্রি এর ঘরে থ্রি ঘরের থেকে বেরিয়েছে তো এটা আমরা লিখবো থ্রি ফর্টি ফাইভ এটা একটা আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে আর আর একটা ভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা আর একটা বলতে পারি ফিফটিন মিনিটস ফিফটিন মিনিটস এটা দেখো ফিফটিন মিনিটস বাকি আছে দেখো ফাইভ টেন ফিফটিন সো ফিফটিন মিনিটস টু ফোর তো হয়নি থ্রি এর থেকে একটু লেফটে আছে তো ফোরও হয়নি সো এটা আমরা তাই লিখব ফিফটিন মিনিটস টু ফোর ওকে সো এটা লিখতে হবে ফিফটিন মিনিটস টু ফোর অর কোয়ার্টার টু ফোর অর কোয়ার্টার টু কোয়ার্টার টু ফোর ওকে প্রথমে লিখবো আমরা ফিফটিন মিনিটস টু ফোর অর কোয়ার্টার টু ফোর এই যে কোনো দুটো মধ্যে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে অর এটাও লিখতে পারি যে অর কোয়ার্টার অফ ফোর ওকে 
সো এইভাবে আমরা এটা লিখতে পারি দেখো মিনিটের হ্যান্ডটা যেটা লিটিল বিল লেফট আছে থ্রি থেকে আর নাইনের কাছে রয়েছে সরি এটা আওয়ার হ্যান্ডটা রয়েছে লিটিল বিল লেফট হন ফোর ফোরের থেকে পুরোটাও যায়নি আর মিনিটের হ্যান্ডটা কি আছে নাইনের ঘরে রয়েছে সো এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি প্রত্যেকটাতে যেটা আমরা কাউন্ট করে বুঝলাম এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ হয়েছে নাইনের ঘরে রয়েছে তো আমরা প্রত্যেকবার এইভাবেই কাউন্ট করব ঠিক আছে সো থ্রি ফর্টি ফাইভ ফিফটি মিনিটস সো ফিফটি মিনিটস টু ফোর অর কোয়ার্টার টু ফোর অর কোয়ার্টার অফ ফোর ওকে ওকে এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এম অ্যান্ড পি এম সো দেখো যখন আমাদের প্রথমে যেটা শুরু থেকে শুরু হয় সেটা হচ্ছে মিড নাইট থেকে মিড নাইট থেকে ওকে তো সেটা এখানে যদি আমরা মিড নাইটে যদি আমরা টুয়েলভ ধরি টুয়েলভ মানে রাত রাতের বেলা যখন বারোটা বাজে সেখান থেকে আমরা কি করি এখানে আমরা বল লিখতে পারি এ এম ওকে সেখান থেকে আমাদের শুরু হয় এ এম সো এ এম যখন শুরু হবে তখন রাত্রির মানে ওয়ান ওয়ান মানে একটা যখন বাজবে সেখানে আমরা কি লিখবো ওয়ান এ এম টু থ্রি ফোর এরকম করে পুরোটা যখন সকাল হয়ে যাবে ইলেভেন অবধি বাজবে তখন আমরা কিন্তু এ এমই লিখব ইলেভেন এ এম ওকে মিড নাইট থেকে মর্নিং ইলেভেন অবধি আমরা কিন্তু এ এম লিখব যেই টুয়েলভ অ্যাট নুন টাইম হয়ে যাবে যখন নুন টাইম হয়ে যাবে টুয়েলভ তখন দেন টাইম তখন আমরা কি লিখব পি এম কি লিখব আমরা পি এম সো তখন আমরা কি লিখব ওয়ান পি এম টুয়েলভ পি এম ওকে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স রাতের বেলা মানে নাইটেও কিন্তু আমরা ইলেভেন তখন লিখব ইলেভেন পি এম এগেইন যখন আবার মিড নাইটে যখন টুয়েলভ হবে তখনও সেখানে আমরা লিখব টুয়েলভ এ এম আবার আমরা এটা কোনো রোটেশান ওয়াইজ কিন্তু ঘুরবে তা সো মর্নিংয়ে যখন আমরা লিখব তখন সবসময় এ এম থাকবে বিফোর দ্য টুয়েলভ আর আফটার দ্য টুয়েলভ অ্যাট নুন তখন আমরা লিখে দেব পি এম ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা বোঝা গেছে এবার আমি কিছু ওয়ার্কশিট করবো আমরা সো দেখো এখানে ফাইভ ফিফটিন আছে সো আমরা প্রত্যেকটাতে কাউন্ট করেছিলাম সো এ দেখো ফিফটিন আছে ফাইভ ফিফটিন তো এখানে প্রত্যেকটাতে ফাইভ ফাইভ করে কাউন্ট করলে কি হবে এখানে দেখো স্মল যে হ্যান্ডটা মানে আওয়ার হ্যান্ডটা ফাইভের ঘরে রয়েছে অ্যান্ড লং হ্যান্ডটা থ্রির ঘরে রয়েছে তো আমরা কি এটা লিখবো ফাইভ ফিফটিন ওকে সো এটস এ টেন এ ক্লক যে শর্ট হ্যান্ডটা আওয়ার হ্যান্ডটা রয়েছে টেনের ঘরে অ্যান্ড লং হ্যান্ডটা রয়েছে টুয়েলভের ঘরে লিখতে হবে সো ইটস এ কল টেন ও ক্লক হাফ পাস সিক্স হাফ পাস সিক্সটা কী লিখবো শর্ট হ্যান্ড অ্যান্ড লং হ্যান্ড বোথ আর সিক্সের ঘরে থাকবে কারণ এটা হাফ পাস সিক্স বলেছে সো ইটসে সিক্স হাফ পাস সিক্স ওকে এম অ্যান্ড পি এম দেখো এখানে কি বলেছে নাইন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং সো বিফোর টুয়েলভ নুন তো আমরা কি লিখতে পারি এ এম মিড নাইট থেকে শুরু করে বিফোর দ্য নুন টুয়েলভ তো আমরা লিখবো এ এম সো এখানে কি লিখেছি আমরা এ এম নেক্সট টু ও ক্লক অ্যাট নাইট সো আমরা কি মিড নাইটে আছে তো মিড নাইটে লিখবো আমরা এ এম নেক্সট টুয়েলভ থার্টি আফটার নুন সো আফটার নুন যেটা রয়েছে সেটা মানে ধরো আমাদের নুন যেটা রয়েছে মানে মিড নাইট থেকে বিফোর দ্য নুন হয়ে গেলে তাহলে আমরা এ এম লিখবো এখানে যেহেতু আফটার বলেছে সেখানে আমরা কি লিখবো পি এম এবার দেখো ফোর ফোর আফটার মিড নাইট এখানে এ এম ফাইভ ফিফটিন ইন দ্য ইভিনিং ইভিনিংয়ে কি লিখবো ইয়েস পি এম ওকে সো বাচ্চারা এইভাবে ওয়ার্কশিট প্র্যাকটিস করবে অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড অল দ্য কনসেপ্ট ইজিলি সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড প্লিজ যদি কিছু ভালো লাগে আর আরও কিছু যদি জানার থাকে তো প্লিজ কমেন্টে করো আর কিছু জানার থাকলে সো থ্যাংক ইউ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও ওকে বাই